les théories du complot. Tous les jours, les gens deviennent piégés par les théories du complot, citoyennes, vedettes et même des politiciens. Ça semble absurde, mais plus d'un tiers de la population canadienne sont les conspirationnistes. Mais pourquoi? Chers juges, chers parents, chers professeurs et chers amis, je vous présente la science derrière les théories du complot. Quand les gens entendent le mot « théorie du complot », souvent, la première pensée qui va à l'esprit est « ces théories sont ridicules, tout personne sain d'esprit vont les dénoncer, oui ?» Alors, pourquoi est-ce que les théories du complot sont si populaires Les conspirationnistes sont créés à cause d'une multitude de raisons, une de lesquelles est un niveau d'éducation plus bas. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas intelligents, mais simplement à cause du manque d'éducation important. Plus spécifiquement, ils ne savent pas comment trouver la différence entre des sources fiables et non fiables, ni comment vérifier les créateurs, les motifs et les controverses à propos de la source. D'autre part, c'est aussi à cause du manque de pensée critique. Dans tout ce que nous faisons, surtout avec les informations de l'Internet et des nouvelles, c'est important d'analyser la science, la faisabilité et les intentions au sujet de ce que nous voyons. Enfin et surtout, c'est la société moderne qui pousse les gens à devenir des conspirationnistes. La pression de groupe est une force redoutable qui a déjà créé des milliers de conspirationnistes. La nécessité d'être comme les autres, de suivre les votes populaires, est une obligation que la société a imposée sur eux-mêmes. Comme les théories du complot commencent à devenir de plus en plus populaires, plusieurs gens vont joindre les conspirationnistes pour satisfaire les désirs de suivre les votes nouveaux, dans un effet de boule de neige. Alors, les théories du complot peuvent être crédibles, tandis qu'il y a une vraie chance de persuader une personne de croire dans une théorie du complot, les peuples ne sont pas souvent exposés aux sources qui les promeuvent. Donc, pourquoi est-ce que le nombre de conspirationnistes continue de grandir de plus en plus? En général, c'est les médias sociaux qui sont coupable de répondre à les théories du complot. Souvent, les informations à propos d'une théorie du complot deviennent virales ou elles se propagent partout dans les médias. En outre, si vous êtes curieux à propos des théories du complot, c'est tout facilement accessible. En fait, ces médias sociaux sont souvent utilisés par les gens avec l'influence pour propager les théories du complot et des désinformations. En tant que les médias sociaux étaient toujours un facteur pour propager les théories du complot, pendant la pandémie, la propagation a vraiment intensifié. Le COVID-19 était le temps parfait pour les théories du complot à être créées et développées. Pendant la pandémie, la seule façon de communiquer avec les autres était avec les médias sociaux, alors il avait beaucoup de publicité avec les théories du complot. En addition, les gens étaient tout seuls, sans connaissance sur la vraie science derrière le COVID-19. En désespoir, ils se tournent vers les théories du complot pour expliquer leur situation. Comme les théories du complot commencent à devenir de plus en plus populaires, il est logique que l'impact sur la société augmente aussi. D'abord, les théories du complot causent des méfiance avec plusieurs types d'organisations. Ces méfiances dans les gouvernements, les nouvelles et les officiels importants ont des répercussions sérieuses. La confiance dans ces organisations est essentiel pour garder le pays en bon état, surtout pendant une pandémie, où la seule façon de l'arrêter est si tout le monde marche ensemble. 
Like technically the compo, the some passing blood. It will place on and increase Zephyrus. In fact, the very danger, he saw a factory, probably a brave person. As you can do, the connectical danger, the technically the compo. And can the public give us on tour, the sash or see? Même si c'est son, un petit parti de la population, c'est encore une contribution pour arrêter la propagation des théories du complot. Si elles seront laissées sans contrôle, les théories du complot peuvent abîmer le système social qui maintient l'humanité. Avez-vous fait votre part pour arrêter la propagation des théories du complot? Merci pour écouter.